多年之后，我才明白，我和杨鑫或许才是最合适在一起的两个人。当初的选择耽误了你们，也害了我们自己。你怎么在这儿？怎么你能在我就不能了？你不是嫁给那个什么夏荷了吗？你不是也娶了十一，照样出来了？别提，没劲。怎么了？后悔了？可不是吗？我和他根本就不是一路，我要死。当时你不也是上百人出钱出力把人娶到手了？这么快就离婚？你不也是吗？你为什么嫁给夏河那个呆子？想听真话吗？你不会是因为我娶了十一，就嫁给他的青梅竹马了？现在想想，确实是有点冲动了。出了一场车祸，我们两个陷入昏迷，生死未卜。在昏迷的时候，我们都听到了一个声音，问我们：如果人生可以重来，最想做什么？我想回到这个夏天，因为我希望我们能够做出正确的选择。然后，神奇的事情就发生了。当我们从昏迷中先后醒来时，我们竟然回到了二零零八年。没想到，我和杨鑫在临死之际，竟然能穿越回到了这里。你们呢？发生了什么？夏荷，如果人生能重来，我想和你在一起。公司裁员，这次有你如果你想得出来，我会好好爱着你。果然是这样，当年你们两个在这里许下的愿望，许愿树让你们回到了二零零八年，重新做出了选择。但是，这个选择关系到我们四个人，只有我跟杨鑫也回来，这个结局才能被改变。虽然很不可思议，但这也给了我们一个机会，让我们直面内心，改变过去。我们现在可以重新选择了。这一次，我选择杨鑫。祝福你们永远在一起。记住，你们要永远在一起。
给你送一个假的。一言为定。嗯。这个事儿，我高考失败了，没能进入理想的大学。十一，我告诉你，你今天敢打我，我会告诉咱们，让我看咱们老师有点害怕。再说话，我揍你！敢吓唬我？妈，十一还打？闭嘴！我忍你很久了，那个马宝男，仗着咱妈喜欢你，偏欺负我！你拿我同班学弟，不会我看死！你就故意杀人是吧？小夏，我还送你上管所，到时候咱爸咱妈就会因为你能够做剧，闹离婚，家破人亡，你就第一个被抛弃的。电话哪说你？还狠吗？还不欠揍你？谁？别想。小姐，再敢直呼我大哥，谁会有证明？我我姐她不是吃错药了吗？
太好了，这些题我竟然都会。既然能重来一次，那就从高考开始改变。小易、啊。爸爸的酒没事，没好事准备上桌了吧？把钱拿着，考完试啊，给同学去吃一点啊。爸，怎么回事？是不是考前紧张呀？不要紧张，保持平常心，这样把平时学的呀拿不出来就行，结果不重要。爸，你答应我，这两天哪儿都不要去，就在家待着。这什么话呀？我等会送你去考场呢。不要，我自己去，我自己去考试。为啥呀？爸爸，我记得初试那天是高考完，当务之急是不能受这个影响，我要先把高考给考好。真的，我记得他今天打我，他骂我是少年犯，气死！哎，小叶，你怎么打你弟弟？你搞清楚状况了没有啊？是他先惹我的，我今天高考，他把我脑袋往水池子里了，差点溺水了我。有这事吗？坐，我我我跟他闹着玩的，我谁跟你闹着玩的？你差点没命了。哎哎哎，哎，妈，差不多也得了，小叶不也是没啥事吗？再说了，这小孩子闹着玩的。你说这么狠的话呢？你不知道小叶今天高考吗？多大的事这是？师爷，你今天怎么了？没什么，见到你真好。是不是马上高考了？有点紧张，总感觉今天有点不一样。来不及了，我们出发吧。好嘞，走，坐我们吧。走。这次命运掌握在我自己手里了。师爷，师爷，江河，江河，瞎叫什么呀？干嘛？
我饶不了你，我。喂，阿彪，你快过来，我被欺负了。好像真的没查来声音。是我爸的工厂，怎么会提前呢？怎么了？今天高考，我爸没去上班，他是去救援的。我我我有儿子老家，你在手机了吗？没在，考试不能带。我的妈！你是刘长健？什么？你是刘老师？来，你们站着，站着。来，来看看你的几色成绩啊！八百米不及格，物理不及格，肺活量不及格，这青春期还不及格你？这难道是零八年的高考前几次？
起兵队，将你做体育特招生。不，我要参加高考。是不是都给你钱了？哎呦，别发高兴，我给你提资料。太厉害了！消消乐呵呵的开发者，真的假的？你一个高中生能够开发得出消消乐呵呵？这是开发者文件，你看看是不是我？那个小伙子，天才呀！你好，我是熊猫游戏的 CEO， 我们公司是……呃，咱们聊聊游戏收购价格的事吧。哎，好，好，好，来。你上哪写的游戏啊？你会写游戏？这两个月给你拿五八手写。啊，就就就你这个。哎，慢点啊，慢点啊！天才，以后要是出了什么新的游戏，记得第一时间通知我哦。再说吧。哎，好的，慢点啊！谁喜欢那么好的电脑啊？这你就不懂吧，土包子，走。今天高考，我在十一家楼下等他。十一，他见到我，笑得很开心。我就开心。天才，这是我特意为你准备的。高考结束了，我们在一起吧。你们俩真是绝配。哎，十一怎么也三科进去了？哇！你说进都走。好。
，你说干嘛呀？啊，你不小心点，差点撞到你啊！妈，我没事，我们回家吧。行，把你急事给他处理，你自己先回家啊。村长让你去帮他背锅，你不要去。我说啥呢？我平时是怎么教你的？做人一定要有责任心，不能没有担当。妈，你别去，我有儿子包家的。行了，再无理取闹，我还不真生气了。你正处在青春期，多愁善感，爸爸都能理解。但是你要理解爸爸呀。现在我负责的厂区出事了，我要着急赶过去，很多事情等着我去处理呢。我如果因为害怕危险就不去了，这是在逃避责任，知道吗？将来我不但会受到惩罚，而且良心上都会不安。你来吧，啊，快听话啊，回家去啊。哎，你上来干嘛呀？你的孩子怎么不听话了？我不知道他闯现在什么样，一会儿你就带他出来，不要乱跑啊！对了，考的怎么样呀、啊？非常好。是吗？哎呀，太好了，太好了！我呀，本来打算今天去接你，但没想到碰到这事儿了。没事吧？没关系。那既然考的这么理想，说吧，想什么奖励？我什么都不想要，我只想让他好好的。这叫什么话呀？我一个都好好的吗？我是说你，你好好想想，你想要什么奖励？啊？我只要爸爸你通过这道坎儿。我知道这些年你在咱家受了不少的委屈，你妈妈那个人太偏爱你弟弟了，有什么好吃的好喝的好玩的，都是先想着他。我呢，厂子是工作又忙，对你关心也不太够，你别怪爸爸，好不好？我想好了，我更加好好的工作，再多干些点，争取给你准备更充足的条件，等到将来。无论你想干什么，我都给你全力的支持，好不好？爸，啊，我给你说个秘密吧。说吧。爸，我爱你，我很后悔面前没有说出口。好孩子，懂事儿了，长大了，不哭不哭了。别哭了，再哭就不漂亮了啊！干什么？加糖厂，我是这个厂区的负责人，我要进去帮忙。不行，你们的安全隐患还没排查完毕呢，很危险。我知道危险，我会注意的。你让我过去，我就过去救人呢。刚才你们厂那几个人已经不听劝阻冲进去，结果发生了二次爆炸，现在受了很重的伤。现在救护车都过来了。求求你让我进去吧，求求你，回去吧。别难过了，我那两个同事受了重伤，厂长又把责任推给他们身上，你说我能好受得了吗？爸爸，我们回家吧。至于这孩子，太可怜了，刚高考完，爸爸出事。是啊，我听说下不成逃婚，哎，他日后可怎么办呢？不久之后，十一就搬家了，我再也没有见过他。如果没有那次意外，十一是不是就不会离开了？这是石叔叔的事，他成功了。夏河，我一定会追到十一的，你试试看，有本事你就一直守着他，我会的。一定要帮他摆脱杨思欣这个混蛋。嗯，那我们试个镜头吧。小姨，给你加个镜头。小俊呢？今天要不是你姐姐，你爸就住进医院了。以后你要再敢欺凌姐，我跟你爸一起揍
也不用到处起来。来，这个，这样，拿起来。我你去拿我在喝蓝莓味可乐，庆祝一下你的早生成功。臭小子，终于让你发现了，快去。敬你一杯，祝你考上清华北大。这小兔崽子肯定又在原家黑料。你一口你会念的呀，臭小子，是太多。好说吧。嗯，谢谢弟弟啊。不会让我弄死他吧？你要不想被男女混双打，就开一杯喝。姐弟俩就应该这样，快乐相处。好、哦，对，他说的对，时间在这边。姐，我再敬你一杯快乐水，祝你顺利被他抢去。我干了，干了，干了，干了！慢点，慢点，慢点，慢点，真的。爸爸，时间拿下交费，我要上网了。啊？我你这你上不上课？你臭小子，你别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别他是陈小雨，是我最好的朋友。我们从小一起长大，一起上学。他爸妈对他期望太高，这无形中给他带来了巨大的压力。对呀、啊，我们文考成绩下来了，分数提高了，所以啊，我妈允许我每周五晚上可以休息。太好了，你终于有一个晚上可以在家休息了。我不像你，啊，你是天生的学霸，我分数要去考个空题考。你爸妈对你是关心不已，我爸妈对我是特别关心，那远远的好。<笑>高考分数出来后，他考得很差，因为害怕他不肯回家，在外面徘徊时受到了侵害。你怎么了？才两天不见，你就这么想我啊？走吧，我们继续说。神神秘秘的，小雨，从现在开始到高考出坟选志愿，对，一直到上大学，我都这样心意不离的。怎么啦？你答应我。<笑>好，答应你，这一次我一定保护好你。想给他一个惊喜。你是不是喜欢师爷？是啊。漂亮，之前问你是不是喜欢他，你都扭扭捏捏磨磨唧唧，现在不装了，还可以啊你。嗯，你把手上，你把手上挂着，挂着。哎，重新开始。啊，等我，等我，我下来，你你不要慌，你不要慌，你快点。哎，考试结束，下车。
去他们家没有电话。我哪知道啊！哇、哦，老夏，你真的假的？哇、哦，老夏，你是不是偷偷练车了？说。啊？张云怎么了？我在想事情，我爸妈对我分数的期望很高，还替我准备好了住院。要是我分数不够的话，他们肯定对我很失望。你就是太听你爸妈话了。人生中总有些意料之外的事情会悄然而至，我们要学会去面对。十一，我觉得你变了。啊？嗯，你成熟了很多。小雨，我可以改变，你也可以。啊，一个星期你就拿了驾照，这个就是你给十一的惊喜啊。我这不来买车了吗？买车？当一切都在向着好的方向发展时，夏荷却被好胜心冲昏了头脑。回家换套我爸的西服再来呀！你这长相跟个老头似的，穿什么衣服？两位同学，你们这是？我们来选车。现在这展厅里啊，最便宜的车也要三十多万。再贵点也行。<笑>第一次遇到这么能装的，得赶紧打发了。来，叔叔送你们每人吃根冰淇淋，吃完就赶紧回家吧。啊，谢谢叔叔。哟，真是人家路窄呀！你们买汽车模型应该传去看呀，在这儿干嘛？咱们俩原来这时候就勾搭在一起了。哎，咱们是同校同学吧？我是高珊珊。啊，他是夏荷，我叫郑小福。你就是夏荷高珊珊吧？你好，你好。是吗？我怎么没有听说过？小黄高珊珊，家里有钱，长得漂亮。我劝你，看人擦亮眼睛。我看你是吃不到葡萄，才吃葡萄酸吧。郑经理，你人可太好了，还请我这俩同学吃冰淇淋呢。<笑>没事儿，杨少，最近贵宾室新到了一批上好的西火锅警察，要不您尝尝？好啊，反正我是来给车做保养的，不像有些人来蹭冰淇淋的。你凭什么我们吃冰淇淋，他们就不尝？那你们人真好说。那就给我来一辆，那个上吧。哼，你疯了吧？这新款保时捷比你家房子还贵呢。你吹牛点劲儿，看地方吧。现在付款，今天能提车吗？<笑>可以是可以，不过这车要一百多万，下不了。我劝你还是别闹，要不叔叔再给你拿点冰淇淋，小快走。我劝你还是赶紧走吧，要不然杨鑫真的会让你不计自容的。我怎么没发现你这么好心呢？夏荷同学，咱们到贵宾室相谈。哎，对了，夏荷是不是喜欢你啊？你怎么突然这么说？小福说的呀，他说夏荷你准备了个惊喜。可以去提车了吧？你老有病吧？你有钱了才这么提车呀？你今天要是拿不出钱来，违约金都给我们收。不，是给我们加收。你说你这个人怎么就真不听劝呢？老小，你这是电脑？辛苦你们点一下吧。这些都是钱，全都是钱。大家，这些都是钱。还有这些。经理，谢谢你的冰淇淋啊，谢谢啊，太好吃了。你呀你，你知道什么我叫不耻少女穷吗？啊！你这个独老者，我知道错。你把开过的车就这么可卖了，违约金，你自己想办法。今天可以查分数了，我好紧张。
，紧张什么？就算没考好，那不然我陪你复读呗。呸呸呸，别瞎说，你怎么能复读呢？而且你爸妈也不会答应你复读的。复读有什么的呀？有的人到三十岁，人生还可以重来呢。反正我们都毕业了，不如我们换身装备去吧。走，冲！你在发呆想什么呢？是不是担心自己没考好啊？我是在担心你啊，傻丫头。你们能不能别三天两头就去学校呀？同学们都要看我笑话了。你要是学习好，这十一万呀，我放得高这么高兴吗？是啊，小雨，爸爸现在就在研究填报志愿的学校了。填志愿？填什么志愿？填志愿不应该问一下我的意见吗？你自己懂什么？我和你妈还不是为了你好。你怎么这么懂事呢？我上一本线了，我要赶紧告诉爸妈。我的语文分数太低了。夏荷，你是不是有什么大病啊？别将心附体了。完蛋，搞砸了。十一不喜欢这座牌，我不能死了。哎，十一，你出去小了。这老乡特意给你准备的机器，你刚买的车，还有这些，特意给你准备的。这个还是新的。啊，前段时间神神秘秘的，原来是在搞这些啊！你们两个到底在搞什么？走吧，小雨，奇奇怪怪。哎，老夏，我肯定买少了。我就不应该听这零七三年老师家的废话。哎，这都不叫机器，什么叫机器啊？石英子，看起来不开心的样子。小雨，你先去查分数，我等你。嗯。石英，石英，对不起，让你误会了。我我就是。你学什么不好啊？学杨贤一富二代的做派，尴尬死了。我就是看不惯杨新仗着有车有钱去骚扰你。我想着，他有的，我也有。我就二十四小时。总能赚走资金，这样他就不会再来烦你了。我没想到你不喜欢，哎，对不起，是我太笨了，我怎么就没想到呢？我没照顾到你感受。这么葫芦，今天怎么这么知秋？对不起，我怎么那么笨呢？小雨，怎么样？结果出来了没？你闭嘴！看看到了吗？很明显，没有考好。啊？小雨，不就是一次考试吗？大不了明天再争呢。哎，你等等吧。你考三年都没考上，还这么乐观？哎，你又去哪儿啊？老谢，你做啥事了？别担心，一会儿我们好好商量一下，怎么和你爸妈说。我没有上一本线，他们都会骂我。现在我连二本线都没有过，他们肯定对我很失望。别担心了，我陪你。来两个巴菲盛宴，再来两个巧克力天国。哎，等会老板，老夏，你点那么多，一会儿不吃晚饭了。你懂什么呀？女生心情差就应该吃点甜的。你什么时候懂了那么多？别废话，老板，马上到点。好的，好的。老夏，那你们在这儿，就你话多。小雨要是真考进，上了一本线就好了。哎，他连二本线都没有上，你还说什么一本线？怎么会考这么差呢？他在学校都干什么呢？小雨就不是上学的料。你看他同学十一，听说这次考了快六百分了。你往这儿，往那儿，应该马上就能找到。来，十一，小雨，你在哪儿？我在咱们学校后面的小巷子，我感觉有人跟着我，我害怕。
警察要找的人吗？听广播有个警讯，说附近有个逃窜犯，应该就是他。今天的事情，谢谢你们了。你没事就好。哎，你们饿了吗？好像有点儿。长点儿，想吃烧烤。松一口气啊，小雨真有惊无险。是啊，他要是发生什么事儿，我一定会悔死。你们刚刚不是在一起吗？对啊，我们今天一直在一起，但没想到我去洗手间的时间，他突然不见了。要不是杨鑫那个混蛋一直纠缠我，我一定不会让他离开我的视线的。杨鑫？对呀、啊，这就是没完没了的。难道是一和杨鑫在未来的关系是无法被改变的？他不会吃醋了吧？我不会暴露了吧？你放心，我跟杨鑫绝对没有什么。啊？他怎么知道我在想什么？师爷。明天晚上来我家看奥运会开幕式啊！好啊，约定。晚安。师爷怎么了？师爷不想看到你，给你滚！你管得着吗？你和他什么关系？你凭什么不让我找他？我也不让他死个心，他会一直纠缠着师爷。他是我女朋友，明白了吗？呸！谁信啊？你俩什么时候成男女朋友了？这你管不着，你滚滚！我不管，你要拿我怎样？你滚！你滚！
哎，你没完了是吧？你俩什么时候在一起的？对啊，你俩什么情况？啊、呃，那个奥运会开幕式马上开始了，赶紧回来去看吧。这个不是你的，开幕式。哎，小叶，你俩什么情况？